வெல்கம் டு ஷியாம்லா சமையல் இன்றைக்கி அருமையான கோவக்காய் ஃப்ரை உங்களுக்கு செஞ்சு கட்ட போகிறேன் கோவக்காய் ஃப்ரை நல்லா கிறிஸ்பியாக வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இதை வந்து நல்லா நாளாக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீளவாக்கில் கட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக தூளுப்பு சேர்த்துட்டு கையாலே நல்லா மசிச்சு விட்டோம் அப்படின்னா இதில் இருக்க விதைகளும் இதில் இருக்க தண்ணியும் நிறையா தண்ணி இருக்கும் இதில் அதுவும் வெளியில் வந்துடும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் கழித்து இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கையாலே நல்லா மசிச்சு விடும்போது நல்லா தண்ணியெல்லாம் வெளில வருது பாருங்கள் இதே மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து இதை நல்லா மசிச்சு விட்டோம் அப்படின்னா அதில் இருக்க எல்லா தண்ணியும் வெளில வந்துடும் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கோவக்காய் ஃப்ரை எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் பாத்திரம் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா ஒரு டேஸ்டியான ஃப்ரை நமக்கு கிடைக்கும் எண்ணெய் நல்லா ஹீட்டானதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா ஹீட்டானால் தான் ஸ்பைசஸ்லாம் சீக்கிரமே புரியும் இப்போ காஞ்சிருச்சு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு கால் டீஸ்பூன் போல் சோம்பு சேர்த்துருக்கேன் சோம்பு வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இந்த கோவக்காய் ஃப்ரைக்கு இந்த ஸ்மெல் பிடிக்காதவங்க இதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன் காம்பினேஷனை நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது இந்த கோவக்காய் ஃப்ரையில் இதோட ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கிருக்குங்க இந்த மசாலாலாம் நல்லா ஃப்ரை ஆனால் தான் இதோட ஃப்ளேவர் வந்து கோவக்காய் ஃப்ளையில் நல்லா ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் இதை நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா அடுத்த பொருள் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பைசஸ்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கருவேப்பில் சேர்த்துருக்கேன் இதை சேர்த்துட்டு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து நம்ம ஆல்ரெடி மசித்து வச்சுருக்க கோவக்காயை சேர்த்துக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் கோவக்காய் மட்டும் சேர்க்க போகிறதில்ல இதோட நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கணுன்றதுக்காக ஒரு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி நீளவாக்கில் சேர்த்து அதையும் சேர்த்துருக்கேன் இந்த ரெண்டு காயும் இந்த காம்பினேஷன் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் இந்த மாதிரி காரம் கம்மியாக நம்ம வந்து வெரைட்டி ரைஸ் செய்யும்போது அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சைடிஷாக இருக்கும் இது ரொம்பவே டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இப்போ இதை வந்து எல்லா மசாலாவோடையும் இப்போ வந்து ஸ்பைசஸோடு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நம்ம ஆல்ரெடி தண்ணி எடுத்துட்டோம் இருந்தாலும் இதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் நல்லா வத்துற அளவுக்கு இதை நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் அடுப்பை வந்து இப்போ ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் தண்ணி நல்லா வத்துனா தான் நல்ல ஒரு கிறிஸ்பியாகவும் ஃப்ரை வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா பொருள் சேர்க்கும்போது ரொம்பவே நல்லா ஒரு வேகிறதுக்கு நல்ல இதாக இருக்கும் அதுக்கு தான் நம்ம தண்ணி வற்றுனதுக்கப்புறம் அடுத்ததெல்லாம் நம்ம சேர்க்கணும் இப்போ நல்லா வற்றிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் அதை சேர்த்துட்டு காரத்துக்காக நான் வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்க்குறேன் காரம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வேணுன்றவங்க ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஃப்ரைக்கு இது வந்து ரொம்ப கர நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் இதுவே கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த மசாலாவெலாம் இந்த காயில் நல்லா கோட்டிங் ஆகிற மாதிரி இதை நல்லா வதக்கி விட்டலாம் அப்போ தான் இதோட பச்சை வாசனை போகும் எல்லா காயிலையுமே இந்த மசாலா நல்லா கோட்டிங் ஆகிற மாதிரி இதை நல்லா இப்போ வதக்கி விட்டலாம் இப்போ இதை வதக்கிட்டு அடுப்பை வந்து இப்போ லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் உப்பு வந்து தூளுப்பு நம்ம ஒயிட் சால்ட் சேர்க்குறத விட இந்துப்பு இல்லைனா பிளாக் சால்ட் சேர்க்குறது ரொம்பவே நல்லது நான் வந்து இந்துப்பு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கல்லுப்பு இல்லைன்னா அதை வந்து பொடி பண்ணிவிட்டு அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணும்போது கல்லுப்பு சேர்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சில இடங்களில் வந்து ஒழுங்காக கரையாது அதனால் உப்பு தெரியாது அதனால தான் இந்த மாதிரி தூளுப்பு நம்ம சேர்க்குறது இப்போ உப்பு சேர்த்துட்டு லைட்டாக இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்போ தான் எல்லா காயிலையுமே இந்த உப்பு வந்து இறங்கும் இப்போ அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து இதை நல்லா வதக்கிடலாம் இது இடையில் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொன்ஸ் வந்து இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ ரெண்டு காயுமே நல்லா வதங்கிருச்சு நல்ல ஒரு டேஸ்டியான கோவக்காய் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப கரண்டி வச்சு ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது லைட்டாக தான் மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குது ஃபீட்பேக்கில் சொல்லுங்கள் இந்த சேனலை மறக்காமல் 
தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நாளைக்கு இன்னொரு அருமையான டிஷோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன்